Salut les vagabonds et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale dans le sens où on va s'attaquer à un sujet euh, un peu complexe parce que c'est un mythe, qui, je dis bien un mythe selon moi, comme quoi en Espagne et tout particulièrement sur le Camino Frances, on n'aurait pas le droit de faire du bivouac. Dans cette vidéo, j'ai envie un petit peu de remuer toutes ces idées préconçues et de voir un peu plus en détail parce que je suis allée faire mes propres recherches et on va voir que ce mythe n'est pas totalement fondé. Alors voilà, dans mon cas, lorsque je suis partie sur le Camino Frances, c'était à la suite du GR65, donc sur une aventure de trois mois. J'étais partie à la base pour faire uniquement la partie française du Puy-en-Velay à saint jean pied de port et puis finalement je me suis laissée emporter par le chemin, je me suis laissée emporter par cette belle énergie et j'ai décidé de faire le chemin jusque Compostelle par le Camino Frances et tout au long du GR65 moi j'avais donc pratiqué le bivouac, on va revenir un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est, le fait que ce soit un peu différent que le camping sauvage aussi et si vous voulez voir plus mon expérience de bivouac sur ce chemin je vous invite à aller voir les petites vidéos qui vont s'afficher juste ici à droite de votre écran, euh, j'ai fait plusieurs vidéos quand j'étais sur ce chemin et quand je vous montrais un petit peu comment je faisais du bivouac. Ensuite, lorsque je suis arrivée en Espagne et que j'ai fait le Camino Frances, je ne savais pas du tout si c'était légal ou non de faire du bivouac comme ça le long du chemin. Et puis, il faut savoir que moi, je m'étais séparée de, donc, du tarp, la petite bâche que j'utilisais pour me protéger et pour dormir le soir. Et je ne faisais plus que du bivouac à la belle étoile, donc sans campement du tout. Donc, je ne faisais que de dormir sur un matelas avec mon sac de couchage à même le sol dans la nature. Donc, c'est encore un petit peu différent, on verra dans la législation espagnole, que le bivouac en lui-même avec un tarp, avec un campement. Et euh, donc, il faut savoir que moi, j'ai eu aucun, aucun, aucun souci, mais vraiment zéro, zéro, zéro problème tout au long du chemin, euh, où que ce soit. Et même sur mon chemin, moi, j'ai demandé à plusieurs reprises à des locaux de m'indiquer des endroits où je pouvais bivouaquer euh, le long du chemin. Et on ne m'a jamais rien dit. Au contraire, on m'a même aidé, on m'a même montré certains lieux. Et je dirais même que j'ai vu beaucoup plus de tentes le long du Camino Frances que sur le GR65. Il faut savoir aussi qu'en Espagne, le chemin de Compostelle, c'est quand même quelque chose d'encore plus important qu'en France. C'est quelque chose de très respecté. Peut-être qu'il existe évidemment des gens qui vous raconteront des histoires de problèmes à faire du bivouac sur le Camino Frances, mais il faudrait savoir de quelle manière ils ont bivouaqué parce qu'évidemment le bivouac c'est très spécifique, je le rappelle. Le bivouac on est discret, on est à l'abri des regards. En fait le lendemain lorsqu'on s'en va, si quelqu'un vient regarder le lieu où on a dormi, il ne verrait rien, il n'aurait aucune idée qu'on a passé la nuit ici. Et évidemment on s'installe le soir tard et on repart le matin tôt. Et donc moi j'ai jamais eu aucun problème à en faire sur le Camino Frances. Et après coup j'ai entendu dire donc toutes ces histoires que en fait c'est pas du tout légal de faire du bivouac en Espagne, que c'est absolument interdit et que la Guarda civile était très musclée et qu'elle avait tendance à déloger les campeurs et qu'elle était surtout très vigilante à ce que personne ne campe sur le Camino Frances. Alors au début j'y ai cru et je me suis dit bon bah j'ai eu beaucoup de chance et puis maintenant lorsque je me suis réintéressée à la question parce que je me suis dit mais c'est quand même étonnant que ça soit autant, il y a autant d'avis si virulents à dire c'est absolument interdit et tout ça mais que je ne trouve aucune information vraiment viable sur cette interdiction et euh, j'ai décidé donc d'aller faire mes recherches parce que moi aussi j'aimerais à l'avenir pouvoir un petit peu plus bivouaquer sereinement en Espagne si je souhaite le faire. On va donc voir dans cette vidéo là où c'est possible et là où ça n'est pas possible de faire du bivouac sur le Camino Frances en détail. Toutes les infos de tout ce dont je vais vous parler, je vais tout mettre les liens dans la barre d'infos qui est en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vous-même aller euh, vérifier mes sources et puis vérifier tout ce que je suis en train de dire. Surtout si vous avez aussi d'autres infos, d'autres compléments d'infos, n'hésitez pas dès maintenant à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous demanderai quand même que ce soit des infos fiables et avec des sources voilà un petit peu plus fondées que juste c'est interdit de faire du bivouac parce que moi-même j'ai fait des recherches un peu plus approfondies et c'est vrai que ces infos là ne sont pas hyper faciles d'accès j'ai utilisé mon pauvre espagnol pour essayer de comprendre la base et ensuite j'ai fait évidemment de la traduction sur internet parce qu'il y avait plein de termes techniques que j'avais un petit peu de mal à comprendre et surtout qu'en Espagne en fait donc on va voir qu'il y a des nuances entre ce qu'on appelle le bivouac c'est pas exactement ce qu'on appelle le bivouac en Espagne le campement léger le camping sauvage voilà il y a vraiment plein de nuances différentes en Espagne et du coup c'est parti pour tout ce qui est loi si on regarde la loi générale en Espagne, en fait il faut savoir que l'Espagne a une loi très globale qui remonte à très longtemps, ça j'ai pas forcément de source à vous donner mais c'est ce que j'ai lu, mais comme elle est tellement vieille cette loi qu'officiellement elle n'est plus vraiment appliquée et donc cette loi générale elle autorisait le camping partout sur le territoire espagnol à moins de 3 nuits, moins de 3 tentes et moins de 10 personnes je crois. 
Oui, c'est ça. Donc, moins de 10 personnes sur ce lieu de bivouac qui reste là moins de 3 nuits. Et ça, c'était autorisé sur tout le territoire espagnol. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça, c'est la loi générale en Espagne. Donc, on va s'appliquer sur ça comme texte de référence. Mais aujourd'hui, chaque région d'Espagne, donc toutes les régions, tous les endroits sont différents et ont des lois spécifiques en fonction euh, bah, de leur territoire à eux. Et donc, pour compliquer les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le bivouac qu'on appelle en France vraiment bivouac où on est avec un campement léger, ça s'appelle le vivac en espagnol, mais ça n'est pas la même chose dans le sens où on n'a pas le droit à avoir aucun campement, aucun tarp, aucune toile montée, en fait rien qui soit installé, pas de hamac non plus, donc c'est vraiment juste le fait de dormir à la belle étoile finalement, un tapis, un sac de couchage et euh, on est dans la nature comme ça vraiment, c'est très très simple et ça c'est le bivouac comme ça qui est toléré en Espagne dans certains lieux. Ensuite on a ce qui est le camping sauvage qui a priori s'appelle El Acampada Libre et ensuite il y a aussi cette tradition qui s'appelle Pernoctar, littéralement en français ça veut dire passer la nuit, donc passer toute une nuit dans un endroit. C'est ça qui est autorisé partout en Espagne, euh, donc on passe vraiment du coucher du soleil au lever du soleil, on reste pour la nuit dans un même lieu et on s'en va dès le lendemain matin vraiment au lever du soleil et tout ça sans abri comme je le disais sans aucun campement sans rien du tout à la belle étoile et ça c'est plus ou moins ce qui est autorisé dans la tradition espagnole de rester en fait c'est vraiment comme dans la tradition un petit peu du pèlerin de l'époque qui devait passer une nuit qui était obligé de dormir là où il était parce qu'il n'avait pas d'autre lieu pour dormir et donc c'est vraiment le minimum qui est autorisé a priori sur tout le territoire espagnol mais c'est plus dans la tradition comme je le disais on va le voir chaque région a ses spécificités donc on va commencer par la Navarre la Navarre c'est donc la première région qu'on traverse quand on arrive depuis la France depuis Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux en Navarre le camping il est autorisé mais avec des restrictions les restrictions sont qu'il ne faut pas être dans un lieu particulier protégé pas dans des réserves naturelles pas dans tous ces endroits ça doit être éloigné des points d'eau et doit être à plus de 3 mètres du bord du Camino de Santiago. Donc en fait, dans les textes même que l'on trouve sur le site de la région de la Navarre, on parle du Camino de Santiago. En fait, dans ce texte, ça dit tout ce que l'on n'a pas le droit de faire, mais ça veut bien dire donc que tout le reste, on a le droit. Et donc en Navarre, il faut savoir que c'est totalement autorisé. Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle en Navarre, le bivouac est autorisé. Évidemment, je pense que... Comme on l'a déjà dit au début de cette vidéo, il faut être respectueux du lieu, mais autrement c'est toléré et même que dans les textes on parle même du Camino de Santiago, il faut juste être à plus de 3 mètres de ce chemin. Donc c'est assez, assez incroyable de dire qu'on n'a pas le droit alors que dans les textes officiels, et bah, oui on a le droit. Ensuite, dans la région de la Rioja, qui est la petite région qu'on traverse après la Navarre, on va voir que c'est plus complexe dans le sens où il faut une autorisation pour camper. Donc c'est quasiment impossible d'obtenir cette autorisation en tant que pèlerin parce que c'est une autorisation qu'il faut remplir, envoyer aux autorités bien avant qu'on aille faire son camping ou son bivouac et euh, que les autorités doivent savoir où on est, quel jour on est, à quelle heure on y est. Enfin voilà, c'est un peu trop complexe en tant que pèlerin sur le chemin de Compostelle. N'empêche que je vous donne quand même les infos si jamais vous êtes intéressé pour essayer d'avoir cette autorisation là. Le camping sauvage est interdit mais il y a des exceptions pour le camping itinérant. Donc elle acampada en traversia. C'est comme ça que eux l'appellent donc c'est encore un type de camping différent. C'est destiné aux personnes qui font des itinéraires à pied, en VTT ou à cheval donc comme les pèlerins. Je pense que c'est un peu à viser des pèlerins notamment ce, ce texte. Et donc ce type de camping nécessite une autorisation préalable de la direction générale de la biodiversité. Donc il faudrait envoyer son courrier avec cette demande à cet endroit là en avance euh, et euh, il faut donc dire voilà c'est ce que je dis des données toutes les infos l'itinéraire à suivre les campings les nuits après c'est quand même précisé que le camping ne peut excéder une nuit à chaque arrêt et ne peut être effectué en même temps que des groupes de plus de 12 personnes avec maximum 3 temps donc ça bon on est large en tant que pèlerin mais euh, c'est cette fameuse autorisation qui est compliquée à obtenir donc dans la Riora, moi je m'abstiendrai de faire du bivouac à la prochaine fois si un jour j'y repasse. On en arrive à la région de Castille et León. Je vais vous le dire en espagnol parce que là c'est clair, net et précis. C'est prohibé la acambada libre, excepto en los lugares habilitados al efecto. Donc ça veut dire textuellement, il est interdit de faire du camping sauvage excepté dans les lieux habilités à cet effet. Donc en gros le camping sauvage est absolument interdit. Mais là on parle de camping sauvage et non pas de bivouac. A priori le camping sauvage est surtout interdit dans cette région parce qu'ils ont eu des gros gros soucis de feux de forêt euh, ces dernières années et donc de ce fait c'est pour ça que c'est complètement interdit. Noir sur blanc c'est noté. Pour camper il faut une autorisation du propriétaire du terrain sur lequel vous êtes donc, vous êtes, donc ça veut dire être sur un terrain privé ou de la mairie si vous êtes sur un terrain public. Mais, 
et c'est là que je mets une petite nuance. Donc là, c'est vraiment libre à chacun de le voir comme il le sent. Soit on considère que le bivouac fait partie du acampada libre comme du camping sauvage, et dans ce cas-là, on n'en fait pas sur cette région euh, quand on est sur le Camino Frances, ou bien on considère qu'il n'y a aucune spécification sur le fait que de faire du bivouac en Castille et Léon. Dans les textes, il n'y a absolument aucune mention du fait de bivouaquer ou de pernoctar, comme je le disais, donc passer la nuit, euh, cette fameuse tradition qui est autorisée partout en Espagne. Personnellement, si vous voulez savoir mon avis, je partirai du principe que je ne ferai absolument aucun, aucun, aucun feu au vu des restrictions par rapport au feu qu'il y a eu euh, dans cette région, et je considérerai que je pourrais faire du bivouac à la belle étoile et non pas avec un tarp ou quelque chose d'autre donc à la belle étoile un campement très léger discret après moi c'est mon point de vue c'est aussi du fait que moi lorsque je bivouac personne ne sait où je suis quand j'y suis et lorsqu'on regarde l'endroit le, où j'ai dormi la nuit on ne voit Enfin, je suis invisible, honnêtement, personne ne peut soupçonner que j'ai dormi là la nuit. Donc c'est tellement discret que même la Guarda Civil, je ne pense pas qu'elle pourrait me trouver sur le bord du chemin, à moins qu'elle fasse des ronds de toute la nuit pour trouver des pèlerins. Mais c'est mon avis de penser que la Guarda Civil, qu'est-ce qu'elle peut me dire à part me réveiller en tant que pèlerine qui dort à la belle étoile, euh, perdue comme ça je doute qu'on me fasse beaucoup de reproches. On passe ensuite à la Galice. Donc en Galice, le camping sauvage est tout, 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 totalement interdit. Mais ce qui est appelé le camping itinérant, comme on l'avait vu pour la Rioja, donc, est autorisé avec restriction. Il faut qu'il soit effectué en dehors des aires de camping, il faut qu'il soit composé par des groupes de maximum 3 tentes, on retrouve ces fameuses 3 tentes, et au maximum 9 personnes cette fois, et avec un maximum de 2 nuits au même endroit. Euh, et bon, il y a aussi des restrictions sur des les, interdictions de faire du, camp, du camping itinérant dans les zones urbaines. C'est logique, vu que c'est du camping itinérant, a priori, on ne peut pas dormir proche d'une ville et des points d'eau à nouveau. Je pense que, vraiment que ce genre d'autorisation est vraiment destiné pour les pèlerins, puisqu'évidemment, en Galice, ils savent qu'il y a un très très grand nombre de pèlerins, que beaucoup bivouacent, et donc que c'est une autorisation quand c'est fait vraiment dans des règles, avec des restrictions, voilà, quand c'est fait de manière plus ou moins en fait pour moi euh, qui sont du bon sens. Voilà, j'ai un peu essayé de casser le mythe. Il y a en Espagne des spécificités selon les régions. Si vous voulez partir d'ailleurs sur un autre chemin euh, de Compostelle en Espagne, n'hésitez pas à aller vérifier euh, là où vous êtes, la région où vous êtes, si vous avez oui ou non le droit de faire du camping avec ces nuances donc de bivouac, de camping itinérant, de camping sauvage qui sont vraiment tout un peu différentes et euh, d'aller vraiment lire dans les petites lignes les restrictions, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas et puis euh, moi, ce que je vous dis, c'est du bon sens, encore une fois, faire du bivouac dans tout respect de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, respect aussi des gens qui y habitent, évidemment, respect des lieux, respect de... Vous ne restez pas une semaine au même endroit à vous faire un, un barbecue au feu de bois, quoi. Bref, ce qui, pour moi, est à retenir donc, dans tout ça, c'est que dans la plupart des régions, il y a des autorisations à faire certaines formes de camping bivouac, plutôt, de passer la nuit sans campement vraiment établi ou des fois même du camping itinérant comme il est appelé et puis à retenir que le bivouac à la belle étoile est beaucoup plus toléré que a priori du camping vraiment établi avec un campement lourd ou un hamac ou une bâche ou une tente parce qu'il ne s'agit pas de camper en tant que tel mais plutôt de passer la nuit euh, sur un lieu et puis c'est ce que je disais tout au long de cette vidéo mais si vous êtes discret vous êtes respectueux d'un lieu et que lorsque vous repartez euh, on ne voit même pas aucune trace de votre passage, je pense tout à fait que le bivouac est possible et toléré, voire même autorisé comme on l'a vu dans certaines régions d'Espagne et donc vraiment il faut arrêter de dire que c'est absolument illégal et interdit de faire du bivouac tout au long du Camino Frances. Et puis si vous doutez encore à la fin de cette vidéo et que vous vous dites que vous n'êtes pas forcément à l'aise pour faire du bivouac sur le Camino Frances, et eh bien tout simplement sachez que beaucoup, beaucoup d'auberges tout au long du chemin acceptent que l'on plante sa tente dans son jardin. Or une auberge étant un lieu privé et qu'elles autorisent donc le camping chez elles, et eh bien vous êtes tout à fait légal en faisant du camping tout au long du chemin. Et en plus le tarif n'est souvent pas très élevé voire en donativo en donation libre donc vous pouvez tout à fait aussi opter pour cette option sur le Camino Frances et voilà c'est comme ça que cette vidéo s'achève n'hésitez pas à mettre dans les commentaires au dessous de cette vidéo si vous avez des informations complémentaires concernant les législations sur le bivouac ou le camping sauvage en Espagne 
et sur le Camino Frances. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être me dire que je dis n'importe quoi, mais franchement, allez voir les sources que je vous mets dans les liens. Je suis vraiment convaincue de ce que je vous dis. J'espère en plus que ça pourra aider plus d'un à se lancer sur le bivouac, sur le Camino Frances parce que c'est vraiment une magnifique expérience, surtout lorsqu'on peut faire du bivouac à la belle étoile, se réveiller comme ça avec les étoiles, les oiseaux en pleine nature, c'est quand même assez merveilleux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous sur le petit bouton rouge. C'est absolument gratuit, rien ne vous est demandé et ça m'encourage toujours beaucoup. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et bien moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut